Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Direto, este com um tema que eu diria que é bastante atual. Não sei como é que, como é que, iria, como é que iria acontecer e como é que está a ser abordado um tema desta natureza neste momento da comunicação social portuguesa, mas a partir do momento em que alguém já me disse porque eu vejo, eu tenho Twitter, como sabem, as pessoas tendem a partilhar lá uh, certas tendências uh, daquilo que está a passar na televisão e às vezes mais vale ir ao Twitter e através do Twitter nós ficamos a saber tudo aquilo que se passa uh, na televisão e num conjunto de outras coisas sem darmos audiência. Porque a verdade é essa, os canais continuam cada vez uh, numa situação mais crítica e não só estão numa situação uh, cada vez mais crítica, Uh, como têm vindo a perder cada vez mais uh, pessoas para os chamados meios de comunicação alternativos, onde se encontram os canais de YouTube, os, uh, as redes, outras redes sociais também, que são bastante dinâmicas, o Telegram, e por aí fora. E não é por acaso, em dois me disseram que é um determinado indivíduo que supostamente é o maior especialista em Rússia e Ucrânia, de acordo, acho que foi o observador, ou, que foi, ou foi ou foi a Galp, uma coisa assim do género, que o classificou como o maior especialista em Rússia e Ucrânia, enfim, uh, cada um com os seus heróis, como é natural, uh, e que agora subitamente uh, já é o maior especialista, de, de, com base naquilo que eu vi hoje no Twitter, parece que já é o maior especialista também em uh, Israel e Palestina, e há de ser também, muito provavelmente, o maior especialista a fazer bacalhau a Brás, se um de dois para amanhã aparecer algum tipo de, uh, de polémica relacionada com o bacalhau a Brás. Portanto, isto é, as coisas são assim e eu acho, eu acho que não é caso único esta pessoa. Eu acho que, no fundo, pelo que eu vejo, cada, cada pessoa tem a sua opinião, cada pessoa tem a sua vontade e isso é o suficiente para que, assim, nós consigamos formar doutrina opinião, temos duas trincheiras, temos um Benfica Porto instalado uma vez mais e agora é só escolher quem é, qual é que é o lado em que nos queremos posicionar e a partir daí vamos encontrar todo o tipo de, um, de, de indicações, por assim dizer, ou documentários ou de factos que possam corroborar a nossa opinião. Portanto, eu julgo que é de extrema importância, aliás, venho aqui ao encontro daquilo que a doutora Fátima Rolduato já tinha dito que é, de facto, tentar mostrar os problemas como eles são. Aqui ninguém está a defender nenhuma, hum, nenhuma trincheira. Portanto, nós estamos aqui para revelar factos. Acho que também, como é que é o meu canal, vem para conseguir compreender factos. Pois cada um, no final, tome a liberdade de formar a sua posição. Agora, se as pessoas já começam a escolher trincheiras, bom, então nós temos aqui um problema muito grande. Ainda na semana passada no direto com o professor Carlos, do professor Carlos Dias, com o tal dito uh, senhor Zé Carlos, acho que é assim, era Zé Carlos, sim. Uh, quando, quando perguntaram se é o... Se eu, se eu sou pró Palestina, eu sou pró Israel, eu não sou pró nada. Eu sou pró o lado correto em que a história deve estar. E é por isso que eu digo que sou a favor da solução dos dois Estados neste momento. Ou seja, eu neste momento não conseguiria ser nem para a Palestina, nem para o Israel, porque se for para o Israel, isso significa destruir a Palestina, com tudo aquilo que tem de história. E se eu disser que, hum, que sou pró a Palestina, então quer dizer, então e o Estado de Israel que entretanto se foi consolidando? De repente vamos fingir que nada disto existe? Vamos fingir que ao longo destas décadas nada disto existiu? Ou seja, as coisas não podem ser assim. Isto não podemos, volto a insistir, não podemos criar uma trincheira e a partir de agora vamos defender de forma incondicional tudo aquilo que se está a passar, uh, seja onde for. Portanto, aquilo que eu sou, acima de tudo, é para pessoas. E para pessoas, isto significa que não se seja contra uh, a existência dos dois Estados. Neste momento parece-me um plano mais, uh, mais realista. Agora... Uh, sou a favor da solução dos dois Estados, naturalmente, mas de acordo com as fronteiras de 1967. Isto é muito importante referir que uh, Israel tem vindo cada vez mais uh, a apoderar-se e a conquistar cada vez mais território e é muito complicado. Nós podemos ter alguém que uh, queira a paz e que ao mesmo tempo queira conquistar território 
quando uma coisa é assumir posições temporariamente para que uh, alguém numa determinada situação de conflito e hostilidade não mantenha essa vantagem, mas depois renuncia a essas posições. E aquilo que eu vejo do lado israelita é exatamente a conquista crescente de posições, a, a assimilação. Portanto, nós não falamos no tomar de posições por dura em termos estratégicos militares, nós falamos mesmo numa tentativa de colonizar aquilo que é território, de anexar território completamente à margem daquilo que é o direito internacional, daquilo que é os, são os compromissos também com os quais a, a Israel se comprometeu desde há muito tempo. Agora, se isto deve ser visto como sendo anti-Israel, não, não pode ser visto ser anti-Israel. Não existe, não pode ser visto como anti-Israel, tanto não é anti-Israel que eu próprio defendo a solução dos dois Estados. Israel, a meu ver, tem de continuar a existir enquanto Estado, a Palestina tem de continuar a existir também enquanto Estado. Agora, qual é que é a solução para isto? Há vontade política disso? Não me parece que exista. Não me parece, muito honestamente, que exista. Mas eu gostaria, naturalmente, de saudar todos aqueles que entram uh, um pouco de por todo, todo lado, todo o mundo. Uh, a senhora Lia Mega, espero que o Danietzsk, do que vou vendo, daquilo que vai mostrando, espero que o Danietzsk e o que o Donbass continuem mais fortes e com mais força do que nunca. Porque, porque, de facto, bem merecem, como a vida nova. Não sei se já teve a oportunidade de, de ver as notícias em que o próprio Vitaly Klitschko, o presidente da Câmara de Kiev, teve umas declarações muito interessantes em que praticamente assume que uh, os territórios uh, controlados pela Rússia, que até há pouco tempo eram considerados uh, território ucraniano, Uh, sensivelmente aos poucos vão sendo assumidos e o Vitali Klitschko já veio de certa forma reconhecer de forma indireta uh, ele veio dizer que uh, os territórios que ele, ele chamou de territórios ocupados e que não são territórios ocupados são ter territórios que no contexto do direito à autodeterminação uh, decidiram que queriam unir-se e fazer par, ser parte integrante da Federação Russa e é curioso porque o Vitali Klitschko o tal que recebeu a chave da cidade de Lisboa, das mãos, chave de ouro, da cidade de Lisboa, das mãos de Carlos Moedas, veio dizer hoje uh, à TV que é 24, que uh, sobre a votação, os territórios ocupados já não fazem parte da Ucrânia, já não são Ucrânia, os territórios ocupados, eles, ele por um lado diz que os territórios estão ocupados, mas por outro lado diz que os territórios não são mais a Ucrânia. E isto para justificar que não terão representantes dessas mesmas regiões. Ou seja, isto, a meu ver, não deixa a menor sombra de dúvida de que uh, há um reconhecimento e há uma confirmação cada vez maior do lado ucraniano de que não vai haver um recuo, não vai haver qualquer hipótese de uh, se poder retomar o que quer que seja daquilo que é território russo e que uh, o território russo, não vai, a Rússia é inconstitucional ceder esse território. E agora nós temos aqui uma questão muito importante, que é, uh, isto a, a propósito do tema do, deste direto e ao mesmo tempo também daquela minha conversa inicial por causa dos tipos de comentários, porque eu já estou a ver, toda a gente a, a culpar a Rússia e agora a Rússia, uh, eu estou a ver sem ter visto, mas eu já sei como é que é, estas são tão previsíveis, tão previsíveis que eu já estou a ver e é Putin que está a alimentar esta instabilidade e é Putin quem financia e quem apoia o Hamas e que é Putin que está a apoiar... Uh, Uh, toda esta tensão porque só tem a ganhar, porque consegue distrair, desviar as atenções da, da frente da Ucrânia e da Operação Militar Especial para aquele lado, porque não tem, porque assim os Estados Unidos não têm meios suficientes para conseguirem, uh, de alguma maneira, uh, apoiar Israel porque estão concentrados na Ucrânia. Vamos ouvir uma coisa. Vamos... Há algo aqui que hum, as pessoas estão a esquecer. É que hum, não, é só, não são só os Estados Unidos, sim, os Estados Unidos e a União Europeia hum, têm investido tudo aquilo que têm no lado hum, ucraniano. E, portanto, fazer hum, neste momento uma extensão dessa aposta para, o, o, para Israel é muito difícil para poder estar nos dois palcos. Mas as pessoas esquecem-se de outra coisa. É que, embora a Rússia não seja ilimitada e não tenha recursos ilimitados, a Rússia também não tem 
propriamente, eu não quero dizer capacidade, mas a Rússia neste momento está concentrada na Crimeia, está concentrada no Donbass, está concentrada nas restantes províncias e nas outras todas que ainda estão por vir, aliás vejam a Avdivka, está transformada numa, numa autêntica Artyamovsk. Um, Portanto, em, ou seja, em que os russos continuam em vantagem e continuam a tentar montar um cerco e a fazer pressão para expulsar uh, sempre todos os ucranianos daquele, da, daquela área que realmente estão a ocupar até agora. Mas vamos lá ver, a Rússia não tem propriamente capacidade para conseguir investir tudo aquilo que tem no, uh, na frente de, da Ucrânia a 300% e ao mesmo tempo conseguir apoiar o Hamas numa luta destas. E digo desde já que a, a, a Rússia não tem essa capacidade e não tem essa vontade. Uh, Porquê é que não tem essa vontade? Desde logo porque as pessoas esquecem-se, quem diz que a Rússia apoia o Hamas, há uma, há uma diferença entre tirar proveito de, e tirar vantagens de uma determinada situação que é uh, aquilo que está acontecendo no Médio Oriente, porque vai obrigar o Ocidente a ter de desdobrar-se, vai obrigar o bombeiro a ter de apagar dois fogos. Qual deles é aquele que está a arder mais? Eu diria que o da Ucrânia está a arder mais, mas o da Ucrânia aos poucos já vai sendo dado como um incêndio perdido. E tem de se distribuir entre os dois e uh, a escolher um lado, neste momento, se querem uh, apostar tudo em Israel, mais uma má aposta, mas se querem, se querem apostar tudo em Israel, vão ter de largar a Ucrânia. E uma coisa é a Rússia estar numa posição... A Rússia tem a prioridade, como a senhora Lia Mega aqui diz, que a prioridade da Rússia é o território dela. É a Operação Militar Especial. A Rússia, se tem o, o apoio militar e tem parcerias militares, não só com a Coreia do Norte, com o Irão, com um conjunto de outros atores, isto significa, desde logo, várias coisas. A, a Rússia não quer esgotar os seus recursos, e, ao mesmo tempo, a Rússia não quer uh, estar a investir tudo aquilo que tem uh, numa determinada frente e toda a sua capacidade militar numa determinada frente. Isto significa que a Rússia, uh, neste momento, não pode... Como é que a Rússia, que está a fazer estas parcerias militares para ajudar a aliviar, de certa forma, uh, o peso e o desafio que é a Rússia fazer um investimento total, integral e duplicar ou triplicar o investimento que está a fazer do ponto de vista militar. E depois, subitamente, a, a Rússia vai começar a enviar armamento para o Hamas. Isto não bate certo. Isto não faz sentido. Isto é incoerente. Isto é paradoxal. A Rússia não pode estar dependente de... Uh, nem é dependente, mas é aliviar a pressão que tem sobre si para obter apoio de terceiros relativamente à frente da Operação Militar Especial e depois, ao mesmo tempo, o, o equipamento que tem vai querer enviar para o Hamas, para o Hamas combater Israel. Isto é verdadeiramente ridículo. Na Rússia não tem capacidade, isto seria absolutamente incoerente do ponto de vista da estratégia e do ponto de vista da agenda. Eu acredito que seja pouco provável que, aliás, para não dizer mesmo improvável, que a Rússia esteja a financiar o Hamas. Até porque as pessoas esquecem-se que o palco do Magreb, o palco do Magreb, a Rússia quer continuar presente no Norte da África, no Sahel, e é muito importante haver um, estabilidade num conjunto de regiões, não só do continente africano, do Norte, do norte da África, como também no Médio Oriente. As pessoas esquecem-se que os russos têm uma base militar um, e uma, uma base aérea. As pessoas esquecem-se que uh, os russos têm essa base na Síria. Como é que a Síria iria conseguir, a Síria que continua sob tensão, como é que a Síria iria conseguir isolar-se e fugir a toda esta tensão que ameaça alastrar a toda uma região e os russos conseguem proteger apenas a Síria, que é aquele lado que mais lhes interessa? Com a iminência de envolvimento do Irão e com a possibilidade de o Irão poder ser envolvido uh, também neste conflito, expliquem como é que é possível, neste momento, os russos dependerem e terem uma excelente parceria técnica ou militar com o Irão e depois, ao mesmo tempo, arrastarem o Irão para um conflito que é imprevisível? Não faz sentido. A Rússia querer que exista uh, uh, apoio direto do Estado russo ao Hamas 
Isto é absolutamente irracional. E seria irracional até para os interesses da própria Rússia. Além de que qualquer tipo de interesse que a Rússia pudesse ter em alimentar as hostilidades através do apoio, da concessão de apoio e de auxílio ao Hamas, tudo isso seria também uh, pior porque colocaria em risco o futuro das relações com Israel, entre a Rússia e Israel. Os israelitas, de uma forma ou de outra, iriam acabar por descobrir que era a Rússia que estava por trás desse financiamento e desse apoio militar ao Hamas. Isto iria claramente comprometer as relações entre Israel e a Rússia não é que sejam as melhores neste momento, mas com o regresso de Benjamin Netanyahu, personagem que eu digo já, eu não tenho... A minha... A, o meu quid pro quo não é com Israel, é com Benjamin Netanyahu, Bibi Netanyahu, que é, de facto, a, a meu ver, é das piores... Neste momento é o pior líder político que existe no mundo inteiro. A, é o Benjamin Netanyahu. Por causa do ódio que tem, é um ódio primário absolutamente acéfalo que tem para com tudo o que é árabe, com tudo o que é palestina, uh, com a forma como diaboliza tudo o que é árabe e é palestiniano de propósito para conseguir incentivar ao, ao ódio e à, e à discriminação de palestinianos, portanto, e de árabes no seu todo. Portanto, para mim, eu acho que o Benjamin Netanyahu é o pior líder político que nós temos neste momento. Mas a verdade é que, para o bem para o mal, aquilo que tem Benjamin Netanyahu de mal, por outro lado, é neste momento o líder israelita que mais facilmente conseguiria estabelecer qualquer tipo de ponte ao Kremlin. Eu recordo que, com a anterior liderança de Netanyahu chegou ao poder em dezembro, mas anteriormente, nós vimos o escândalo que foi feito pelo lado israelita na altura por causa de Butcher. Nós tivemos uma liderança de Butcher e não só, e um conjunto de outras situações que o Ocidente acusou a Rússia de ser autora desses mesmos ataques. Uh, e eu lembro-me perfeitamente daquilo que foram os israelitas que na altura desciam cá para fora a acusar o Kremlin de, de cometer das maiores atrocidades a nível de, de, de atropelos ao direito internacional humanitário. Uh, portanto, isso na altura criou alguma tensão com o Kremlin. Quando ben, Benjamin Netanyahu chegou ao poder, em dezembro, isso criou como que uma nova oportunidade para as relações entre Israel e a Rússia. E não é por acaso que desde que Netanyahu voltou ao poder o apoio dado uh, por parte de Israel uh, à Ucrânia esfriou, mas de uma forma arrefeceu, de uma forma que eu nem diria que arrefeceu, congelou praticamente. E não só congelou, como se vocês repararem, Zelensky quis ir até lá vivo também mostrar o seu apoio. No fundo, Zelensky não quis ir até lá vivo mostrar o seu apoio a Israel. Aquilo que Zelensky quis fazer foi uma operação de charme a Israel para tentar mostrar a Israel uh, de género, nós estamos aqui, portanto, vocês têm que continuar connosco, e ao mesmo tempo queria encontrar-se com os líderes ocidentais para conseguir ensaiar maior apoio. E o que Israel fez, eu ainda hoje coloquei no Twitter, porque é curioso, não sei se deram atenção a isso ou não, Israel disse a Zelensky, uh, neste este momento não é o melhor, uh, este é o, como é que, eu não sei, eles serão untimely, a expressão foi untimely, ou seja, isto é, neste momento, a sua visita é intempestiva. Seria talvez a melhor tradução. E recusaram que Zelensky fosse a Tel Aviv. Ou seja, Zelensky é como ir a um bar com amigos e ficar barrado à porta e os amigos entrarem todos. Foi o que aconteceu ao Volodymyr Zelensky. Uh, entre, e, e qual foi a razão? Foi que neste, neste não aumento para visitas de líderes internacionais, mas depois nós vemos Joe Biden... Nós vimos Anthony Blinken, nós vemos todo o tipo de uh, Ursula von der Leyen, nós vimos a Roberta Metzola, portanto, nós vimos toda a gente a ir, alguns até duas vezes, mas o Zé que ficou à porta. Não, tu não entras, tu não tens classe, não tens estatuto para entrar aqui. Porquê? Porque Israel, não querendo abandonar a causa ucraniana, agora que está com a Netanyahu, ao mesmo tempo Israel quer, a partir do momento em que recebesse Volodymyr Zelensky, ficaria totalmente comprometida com Zelensky e voltaria outra vez a recuar na aproximação que tem para com a Rússia. Portanto, neste momento, a própria, a própria Israel disse nós não queremos cá o Volodymyr Zelensky, porque o Volodymyr Zelensky vai afastar-nos, vai distanciar-nos ainda mais daquilo que foi feito ao longo dos últimos anos e sobretudo uh, entre fevereiro e dezembro de 2022, pela anterior liderança israelita, que foi de congelamento e de distanciamento total face à Rússia. Isto significa que Israel também está numa situação de encruzilhada, em que Israel tem duas hipóteses. 
se se quiser afastar da Rússia, está à vontade, mas isso significa que abre caminho para que possa haver a concessão de apoio russo, aí sim, a todos os grupos palestinianos. Israel não quer isso, portanto, Israel neste momento tem, tem que tomar uma decisão pragmática, por isso é que eu digo, para o bem e para o mal, Benjamin Netanyahu acaba por ser, acaba por ter aqui uh, um papel crucial e neste momento tem sabido gerir muito bem as coisas. E eu volto a dizer, eu acho o Netanyahu, se vocês forem à minha página de internet, Bibi Netanyahu, para mim, é talvez a, a pior personagem política que eu mais abomino na política. Mas aqui tem estado bem e temos de reconhecer isso. Netanyahu, aquilo que acabou por fazer foi uh, perceber claramente qual é o lado mais forte, perceber para que lado é que o vento sopra, Netanyahu nunca teve uma relação assim tão complicada com Putin quanto isso. Pelo contrário, Netanyahu até se conseguia entender, de certa forma, com, com Putin. Os dois falavam a mesma língua. E uh, Netanyahu basicamente teve um pensamento e teve uma decisão pragmática, que foi uh, o que é que a Ucrânia nos dá? Mas quem é a Ucrânia? Quem é o Zelensky? Quem é o Kuleba? Quem é toda esta gente? Esta gente não nos vai dar rigorosamente nada. Pelo contrário, só vai ajudar é que nós continuemos cada vez mais com a imagem de protetorado dos Estados Unidos, quando a verdade até é o oposto. Os Estados Unidos são completamente maniatados e controlados uh, pelo, uh, por Israel. É Israel que domina a política norte-americana, é Israel que domina a economia norte-americana. Portanto, na prática, é Israel que domina a, Europa, a União Europeia também. Não confundir a Europa com a União Europeia. Portanto, é Israel que domina a União Europeia. Uh, e Benjamin Netanyahu pensa faz um pensamento muito, muito simples, que é para que que eu vou continuar a aproximar-me da Ucrânia quando eu tenho a Rússia, que claramente está em vantagem, está a vencer uh, este conflito, continua a conquistar o território, e pior, se eu me distanciar definitivamente da Rússia, então a Rússia ganha legitimidade para continuar, se calhar, aqui sim, a aumentar ainda mais o tipo de apoio que dá aos grupos palestinianos. E aqui nós temos de reconhecer uh, as coisas que existem. A Rússia teve uma posição igualmente pragmática e igualmente inteligente relativamente, uh, relativamente ao, não só ao Hamas, mas à Palestina. A Rússia sempre soube aproveitar os nichos, porque percebe claramente que naquela região o Ocidente está totalmente concentrado no apoio que deve conceder a Israel. A partir do momento em que as coisas são assim, Há um conjunto de grupos que continuam a gravitar e que permitem a que a Rússia, sem comprometer o lado israelita, uma coisa é a Rússia vir cá para fora, para público e dizer os israelitas têm de acabar com o genocídio, os genocídios, os, os, os russos não vão fazer uma coisa dessas. Os russos não têm esse tipo de política, de vir cá para fora, acusar quem quer que seja de genocídio, de atrocidade. Os russos não são assim, os russos não abordam diretamente a matéria de política externa, uh, seja que país for. A menos, que seja, a menos que fosse de facto um párea, ou a menos que sejam os Estados Unidos, mas os Estados Unidos só ouvem este tipo de coisas após sucessivas provocações e acusações que fazem ao lado russo. E aí os russos respondem, e respondem nesta medida. Portanto, os russos em matéria de política externa não esperem que os russos vão condenar Israel ou que vão condenar o Hamas. Isso não vai acontecer. Os, os, Israel, os russos têm aproveitado, ao longo dos anos, para conseguirem assumir-se como alternativa que, volta a frisar, os russos sempre afirmaram que é uma solução, que defendam uma solução que faz, traga justiça à causa palestiniana. Esse, esse trazer justiça à causa palestiniana não é apoiar incondicionalmente a Palestina, incluindo no não reconhecimento de Israel como Estado. É diferente. É trazer uma solução que seja reconhecida como justa. E quando nós olhamos é tudo aquilo que tem sido as políticas, ainda da União Soviética, desde há muitos anos, desde há várias décadas, desde ainda antes da Guerra de 1967, quando nós olhamos para aquilo que foi a política externa russa, soviética e russa no presente momento, nós percebemos que a Rússia tem sido defensora da solução dos dois Estados. Embora não o afirme diretamente. Porquê? Porque as coisas podem mudar de um momento para o outro e se as coisas mudarem de um momento para o outro, a Rússia vem cá para fora defender uma determinada solução do ponto de vista muito concreto e objetivo e depois as coisas invertem-se e a Rússia como é que fica no meio disto tudo? Fica mal vista. Portanto, a Rússia vê como é que as coisas andam. A Rússia não tem interesse em fornecer qualquer tipo de ajuda financeira ou militar ao Hamas. 
porque isso vai comprometer qualquer tipo de, de aproximação uh, que uh, os russos possam querer ter uh, a Israel, isso vai causar mais instabilidade e depois a Rússia está a fazer outra coisa, que é abrir caminho para que o Irão, cada vez maior parceiro russo, para que o Irão possa ter algum tipo de uh, projeção no contexto do Médio Oriente. E a causa palestiniana é a causa ideal para que uh, o Irão possa uh, assumir-se como ator que tenha uma posição decisiva naquela, naquela região. A China pergunta aqui, o Sr. Tiago Rodrigues, a China não terá um papel importante para esta guerra no Médio Oriente. Uma mediação entre Israel e o Hamas. Não me surpreenderia, Sr. Tiago Rodrigues, e não me surpreenderia por várias razões, porque a China partilha, tal como, uh, como a Rússia, partilha a opinião da Rússia, no sentido de se assumir como uh, potência que também olha para a causa daqueles que são entendidos como os países do hemisfério sul, como os países não ocidentais. E nesse contexto, a China, desde logo, não enjeita nem exclui uh, a causa palestiniana. Depois, porque ainda recentemente nós tivemos uma decisão uh, que uh, foi um coelho tirado da cartola pela China, e que foi a mediação, das, a pacificação das relações entre a Arábia Saudita e o Irão. Portanto, esta, a Rússia tirou, a China tirou um coelho da cartola, e a meu ver, foi aqui uma jogada de mestre de algo que o Ocidente, sempre ali presente, sempre interferir, sempre a apagar o fogo com gasolina, nunca conseguiu dar só o luxo de, de conseguir decidir, porque também nunca houve interesse nisso. É tão simples quanto isso. Mas isto para vos dizer que, a Rússia não tem qualquer interesse em alimentar a conflitualidade. A Rússia não tem qualquer interesse em fornecer equipamento, armamento ou até em financiar o Hamas em qualquer questão que seja contra Israel. Mas isto não proíbe os russos de manterem a aproximação a todas as entidades palestinianas. Repito, a todas as entidades palestinianas, o que inclui o Hamas. Isto é Há uma grande diferença entre manter a porta aberta, e eu recordo que uma delegação do Hamas foi a Moscou em 2006, na ressaca da vitória nas eleições, que os Estados Unidos continuam a insistir que foi uma surpresa para o próprio Hamas. Eu digo que não foi nenhuma surpresa. Os Estados Unidos é que estavam convictos de que as coisas iam acabar por ser como eles queriam. E focaram-se tanto num guião que se esqueceram de compreender se o guião estava de facto a ser bem implementado no terreno. E foi assim, com base nesse tipo de uh, cegueira ideológica e geopolítica do lado ocidental e do lado dos Estados Unidos, ainda me lembro da célebre história da Condoleezza Rice, quando há a vitória eleitoral do Hamas, aparecer a Condoleezza Rice a dizer como é que nós não conseguimos olhar para isto. E depois começa a surgir histórias, ah não, nem o Hamas tinha acreditava que podia uh, vencer. Não é verdade. Depois começaram os Estados Unidos aqui a querer tentar pôr aqui alguma água na fervura para tentarem justificar a sua própria incompetência. E o que nós vemos do lado do Hamas foi quando o Hamas venceu as eleições na Palestina em 2006, aquilo que o Kremlin fez foi abrir as portas do Kremlin porque percebeu, fez aquilo que o Ocidente devia ter feito anos e anos antes, e nunca conseguiu fazer. Foi perceber, as pessoas estão genuinamente a votar no Hamas, as pessoas compreendem a importância que o Hamas tem para a causa palestiniana, e nós só seríamos estúpidos se não os recebêssemos e se não lhes dessemos atenção, nem os ouvíssemos. E o que fez até há, pelo menos uma fotografia de Sergei Lavrov, com uh, o então presidente do Hamas na altura, a Rússia mantém até hoje, Aberturou várias visitas do Hamas a Moscou. Agora, as visitas do Hamas a Moscou não foram só do Hamas, foram de todas as outras organizações e entidades palestinianas que são importantes no contexto político do país. E isto inclui todos. Porquê? Porque o Kremlin tem o velho desejo e tem a velha ambição de conseguir finalmente garantir que existe algum tipo de acordo de paz entre todas as entidades palestinianas, porque antes de se falar em paz com Israel, é preciso falar em paz dentro da Palestina. O Hamas tem de chegar, tem de fazer a paz com todas as restantes organizações palestinianas e todas têm de definir uma agenda comum. E só a partir daqui é que nós podemos pensar como é que é possível firmar a paz entre a Palestina e Israel. 
até lá nós continuamos a ver o Hamas a ser utilizado um, a ser utilizado por vários atores contra Israel, contra outras organizações aliás foi assim que surgiu um, o apoio, o próprio Hamas acaba por surgir de uma célebre, a partir de uma célebre política, curiosamente seguida por Itzhak Rabin, quando Itzhak Rabin era ministro da defesa de Israel em que uh, nós tínhamos as velhas lideranças da, daquele que depois se tornou Hamas, com esse nome, em 1987, e que antes teve um conjunto de outros nomes. E tanto teve um conjunto de outros nomes que, uh, durante muito tempo, Israel considerava que o seu grande inimigo era apenas uh, a OLP. E que o Hamas, e movimentos como o Hamas, que naquilo que depois veio a ser o Hamas, uh, esse mesmo movimento, na altura, deveria ser... Primeiro foi legalizado. Para depois ter sido legalizado, foi legalizado. Porquê? Porque o, o Hamas, através do, do seu eterno líder, uh, o Hamas tinha uma política que era... Não era necessariamente um movimento político e um movimento de luta armada. O Hamas acabou por surgir, inicialmente, enquanto... Uh, Entidade inorgânica, portanto, não tinha uma organização propriamente definida, de promoção dos valores islâmicos. Houve, houve até a, a instrumentalização e o recurso ao desporto para criar várias equipas islâmicas que pudesse ser uma forma de poder juntar, através do desporto, um conjunto de adeptos da causa muçulmana. Foi assim que começou a surgir o Hamas. Passou para um movimento cultural. Uh, como, passou depois para um movimento cultural passou depois também para um movimento que uh, dedicado entre o desporto e a caridade e, e, e cultural no sentido de promoção da língua árabe e também dos valores muçulmanos uh, começou a tentar ganhar, e a ganhar cada vez mais projeção na sociedade e foi assim que Israel começou a ver que uh, este velho líder do, uh, do Hamas que ele tinha um. Uh, ele podia servir, não só ele, mas como, sobretudo, a organização na altura, que, é o, que era chamado o Islamic Compound, uh, eu não sei se existe tradução para português, mas, portanto, Compound é um complexo uh, islâmico, por assim dizer, era este o nome da organização antes de se chamar Hamas, e que, nessa altura, o que o Hamas fazia. Era basicamente este tipo de, 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 de ações. E então, Israel, numa fase inicial, legalizou esta organização, o Complexo Islâmico. Horas depois de ter legalizado, ilegalizou porque sabia que havia o perigo de poder haver aqui algum tipo de, uh, de radicalização e de mais tarde ou mais cedo poder ser utilizado até contra Israel e poder não ser controlado. Mas acabou por perceber que a melhor forma de combater a OLP do Yasser Arafat era manter, era dar legitimidade e legalizar todas estas entidades que pudessem, no terreno, a partir do momento em que elas estavam, estivessem legalizadas, para que pudessem, no terreno, uh, combater o próprio, o, a própria OLP. Ou seja, Israel, e foi o Itzhak Rabin, Uh, o Itzhak Rabin, enquanto ministro da Defesa, enquanto ministro da Defesa, que disse certa vez no Parlamento, quando foi confrontado no, no Knesset, que é o Parlamento Israelita, foi confrontado com, com esta hipótese que foi, então, mas nós estamos aqui a alimentar uh, pessoas que nós não sabemos verdadeiramente quem é que elas são, nós estamos a alimentar causas que nós desconhecemos completamente do que é que elas vão dar, nós estamos ou não estamos a dar dinheiro para grupos como este célebre uh, Islamic Compound. Bom, quer dizer, quando nós olhamos para esse Islamic Compound, aquilo que Itzhak Rabin acabou por dizer foi que confirmar, mas a confirmar que uh, estavam a financiar as atividades do complexo islâmico, uh, no sentido de e Itzhak Rabin confirmou perante o Knesset, veio confirmar que uh, estavam a financiar todas essas atividades de propósito para poder fragilizar uh, a política da OLP e influência da OLP. Portanto, era basicamente uma tentativa de financiar adversários para que eles pudessem retirar a legitimidade à OLP, 
porque se estivessem legalizados, à partida não seriam tão violentos e isto poderia ajudar a retirar credibilidade à OLP. Portanto, esta foi... E depois foi também interpelado Isaac Rabin para, para, para esta realidade e, aquilo que, e com a hipótese de Israel, mais tarde ou mais cedo, poder ter de confrontar-se com o Hamas, e Isaac Rabin respondeu, bom, nós podemos tratar disso bastante depois. Uh, isto pode ser resolvido mais tarde, por, por assim dizer. E foi assim que o Sheikh um, Yassin, o primeiro grande líder da, da, do Hamas, que era um indivíduo, por acaso, tetraplégico, tetra, não paraplégico, ele tinha várias paralisias, ele sofreu em criança, uh, nas brincadeiras como se fossem gluta livre de crianças. Ele sofreu uma lesão muito grave, que o incapacitou, e que, aliás, foi isso que lhe valeu, com que ele só passasse 15 dias de prisão e depois passasse o ré, muito tempo em prisão domiciliária, porque as autoridades egípcias acreditavam que este homem, um homem inválido, este homem não tem capacidade para conseguir influenciar o que é que seja, nem para continuar a manter atividades subversivas. Porquê? Por causa das ligações, na altura, à Irmandade Muçulmana, que tinham uh, este tipo de grupos, entre os quais se encontrava o uh, Sheikh Yassin, uh, que depois veio a ser o líder do, uh, do Hamas em 1987. Mas, uh, e que foi, aliás, o líder do complexo islâmico durante muito, muito e muito tempo. Mas, é importante nós olharmos que a Irmandade Muçulmana surge numa altura, e associada à causa palestiniana, numa altura em que tipo, temos uma série de líderes árabes e não árabes, eu estou a pensar aqui também no caso do... Começou na Turquia, depois passou para o Nasser no Egito, depois passou também, foi pelo uh, o chá do, do Irão, uh, Reza Pahlavi, ou seja, passou por vários, uma tentativa de abandonar a influência do Islão de todos aqueles países. E isto criou uh, polos de fricção, polos de fricção por parte das alas mais conservadoras, por parte das alas que não eram necessariamente urbanas e que eram das comunidades maioritariamente rurais, que eram praticamente todo o país, e todas estas alas, todas, todos estes uh, 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 grupos uh, uh, um, religiosos e muçulmanos que trabalhavam junto das pessoas, conseguiam influenciar as pessoas o suficiente para que as pessoas continuassem a apoiar as suas atividades subversivas e, ao mesmo tempo, conseguissem ter Uh, serem vistos como os verdadeiros representantes dos, dos valores muçulmanos que estavam a ser abandonados pelas elites da época. E é assim que grupos como a Irmandade Muçulmana tiveram um peso significativo na formação do Hamas, quando o Hamas ainda estava longe, de, muito longe de se chamar Hamas, estamos a falar, nas décadas de 40, por exemplo, e depois de 50, o, o grande líder e fundador, o Hassan Albana, do, uh, da Irmandade Muçulmana, chegou a ir à Palestina mais do que uma vez, defendeu e abraçou a causa palestiniana e, portanto, quando nós falamos de Hamas, nós temos de olhar para as origens, para pensar que o Hamas, muito an décadas antes de ser Hamas, estava a combater contra o próprio Egito. A, 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 a ideologia e o tipo de valores que eram defendidos pelas pessoas que depois vieram formar o Hamas era combater o Egito, porque as políticas do, do Nasser e, sobretudo, no, aliás, não não só do Nasser, mas como sobretudo dos, dos posteriores líderes egípcios que vieram surgir uh, mais tarde, mas vieram surgir mais tarde uh, no sentido de quererem reavivar outra vez a identidade muçulmana que tiveram durante séculos. E vamos lá ver, nós não conseguimos simplesmente ir para um país e dizermos a toda a gente, olha, a partir de agora esqueçam, o Islão deixa de ter a tua religião, seja o Islão, seja o catolicismo, seja o judaísmo, ninguém chega agora a Israel e diz, vai acabar o que o judaísmo, a influência do judaísmo na sociedade social, isto é louco. Embora judaísmo não se confunda com sionismo, há uma parte significativa do judaísmo que não é ortodoxa e que apoia a causa sionista. Portanto, isto existe e não vai agora chegar alguém. Suponho, chegava agora ali um, um sucessor de Netanyahu, a partir de agora acabou-se aqui a influência do, do judaísmo, a partir de agora vamos, vamos secularizar o país, acabou-se isto tudo. Essas coisas simplesmente não existem. Ou, ou quer dizer, esses tiros existem, mas não funcionam, não trazem resultados. E é basicamente isso que aconteceu no Egito. Por isso é que, uh, na altura, 
todas estas entidades que depois vieram a desaguar naquilo que é hoje o Hamas, essas entidades, na altura, combatiam o Egito. E combatiam o Egito para querer recuperar os valores muçulmanos que entendiam que o Egito deveria ter. O, o Sheikh Yassin uh, foi, durante uma parte da sua carreira, ele chegou a ser professor de árabe. Ele ensinava em várias mesquitas e em várias madraças. Uh, era uma espécie daquilo que nós entendemos no catolicismo, como nós, europeus que estamos mais familiarizados com o catolicismo, ele era uma espécie de catequista. Era ele que ministrava formação e passava os valores muçulmanos, islâmicos, à comunidade que havia na altura onde ele se encontrava. E não só. E não só. É que depois que tivemos ainda, foi o próprio Sheikh Yassin que veio pela primeira vez abrir o ensino do Corão e os ensinos, as escolas islâmicas, às mulheres naquela região. Portanto, nós estamos a ver que temos alguém que tinha um peso e influência significativos e depois se usou do desporto para conseguir obter a legitimidade e da cultura. Portanto, só para vocês perceberem que este tipo de movimentos surgem por causa das persistentes tentativas, não só da, da, o Sheikh Yassin cresceu no ambiente, nasceu num território que hoje é Israel, é, é, está sob controle de Israel, mas que ainda hoje é tratado como sendo Palestina. Portanto, o Sheikh Yassin nasceu numa altura e cresceu a perceber que aquilo que é Palestina, na altura, estava sob uh, o controle dos britânicos e também da autoridade transitória que, uh, inclusivamente, no pós-guerra, ficou de tomar, uh, gerir e controlar aquele território temporariamente. Portanto, as pessoas cresceram com uma ideia de colonialismo e com uma ideia de combate ao Islão como forma de... É um pouco quase como o princípio do... Do, do, do socialismo da União Soviética, que é a religião ópio do povo. E isto fazia escola no, em vários tipos de religiões e de ideologias. E quem queria secularizar uma sociedade, mesmo nas, nas, uh, nas sociedades, nos países do Maghreb, como também nos países do Médio Oriente, quem queria secularizar a sociedade, queria fazê-lo desde logo para diminuir a influência da religião sobre os assuntos do Estado e do poder político. E depois, por outro lado, a primeira coisa então que tinha de atacar era a religião. E era assim que as coisas se desenvolviam, era assim que as coisas eram feitas. Portanto, isto só para vocês perceberem que há, um conjunto, há, há comunidades e comunidades de pessoas que vão crescendo a perceber que têm uh, pessoas completamente estranhas aos seus valores, e à sua religião e à sua história, uh, a gerirem e a dizerem o que é que as pessoas devem ou não devem fazer. Começa por aí. E depois as coisas evoluem de tal forma que já estamos a falar de colonizadores que devem ser combatidos e que devem ser expulsos tão simples quanto isso. E foi assim que começa a surgir o um movimento como o Hamas. E existe este relato do Itzhak Rabin no Knesset a assumir que realmente apoiou a legalização do, daquilo que foi a ser o Hamas e depois, quando abriram os olhos, já era tarde. O Hamas já, o Hamas já tinha vida própria. E com mais vida própria ainda ficou quando mais tarde acabou por ser finalmente reconhecido por Israel, calma que nós temos aqui um problema. E eu acho que as pessoas só se aperceberam verdadeiramente do problema quando o Hamas venceu as eleições. Porque até lá o Hamas era visto quase como, ok, isto é um movimento que ajuda aqui a diluir a influência da OLP. E depois, afinal, as pessoas deram, tiveram um choque com a realidade e perceberam o que é que realmente estava a, a, a passar. A senhora Alexandra Bastos pergunta-me se a criação de um Estado palestiniano se acabaria com o conflito. Eu estou plenamente convicto que a criação de um Estado palestiniano, de acordo com as fronteiras de 1967 anteriores à Guerra de Xagir, uh, e o reconhecimento também de um Estado de Israel, com as fronteiras prévias a esse conflito, uh, eu acredito que será a, 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 o primeiro passo para que o conflito termine. Agora, depois temos, é, uma hipó... é uma outra, um outro problema, que é convencer Israel, uh, convencer o Hamas a aceitar a existência de Israel, mas as coisas têm de ser feitas de forma progressiva. Nós não podemos pedir ao Hamas que reconheça Israel quando a própria origem do Hamas é num contexto em que os israelitas oprimiam os israelitas, os egípcios, e os britânicos oprimiam a identidade muçulmana dos povos daquela região, da faixa de Gaza, de... Cisjordânia não só. Portanto, estamos a falar de contextos muito diferentes. Isto para vos dizer que, relativamente ao apoio da Rússia ao Hamas, 
Uh, eu acho que nós temos de pensar é, no apoio de Israel, que chegou a financiar, isto foi assumido pelo Isaac Rabin, chegou a financiar aquilo que depois veio a ser Hamas, de propósito para poder fragilizar o LP. E a partir do momento em que eles percebem que uh, conseguiram uma base legitimadora, porque depois Israel cometeu vários erros, e um desses grandes erros foi uh, o tal uh, a instituição complexo islâmico, Uh, essa, essa entidade ter sido, numa primeira fase, reconhecida e legalizada por Israel e depois, uma ou duas horas depois, de ter sido conhecido que Israel tinha legalizado uh, o complexo islâmico, uh, Israel ilegalizou-os outra vez. Isto então foi mais um tiro no pé que ajudou a criar ainda mais carisma uh, sobre este tipo de organizações e que leva a que as pessoas hoje em dia olhem para o Hamas como um movimento de resistência. Os palestinianos se apoiam movimentos como o Hamas, apoiam. Agora, há uma grande diferença de os palestinianos defenderem uh, aquilo que o Hamas fez uh, uh, no dia 7 de outubro e que foi uh, uma atrocidade completa e que tem de ser repudiada, volta a insistir em toda a linha, e que tem de ser uh, recusada uh, em toda a linha. Portanto, que é a morte de civis que sejam inocentes. Uh, poder-se compreender o sentimento pode-se compreender o sentimento de ódio até uma determinada parte há uma determinada parte em que já não se consegue compreender o ódio indiscriminado e agora vocês dizem, bom, mas a Palestina também tem sofrido anos e anos sem dúvida, e temos de punir os israelitas temos de punir os israelitas sem sombra de dúvida agora, nada legitima que se faça então justiça desta forma portanto, não posso naturalmente concordar nem posso estar de acordo com a uh, com uma situação dessas. Senhor Alexandre Bastos, muito obrigado pelo, pelo seu contributo, muito obrigado pelo reconhecimento, também pela pergunta que foi interessantíssima e que ajudou também aqui um pouco a situar e que ajudou sobretudo a situar o contexto de que a, a Rússia não tem neste momento, uma coisa é a Rússia abrir as portas ao Hamas como abre todas as outras organizações palestinianas com a tentativa de conseguir estabelecer pontos e de a Rússia ter começado a fazer isso a partir do momento em que o Hamas venceu as eleições, ou seja, é um ator importante, é um ator uh, crucial no, uh, na política da Palestina e da região. E é também uma forma de garantir que os interesses russos naquela região, bases militares, parcerias políticas, técnico-militares com um conjunto de outros países, são afetadas o menos possível pela instabilidade na região. Porquê? Porque tem a proximidade a essa região. E abre as portas a quê? Abre as portas também a que uh, o Irão possa assumir-se como um ator naquela região. Agora, daí, de tudo isto que eu acabei de descrever, a assumir, ah não, mas a Rússia é que anda a apoiar, a Rússia tem interesse em que isto aconteça e, e não tem, e, e então chegar ao ponto do, da alucinação total, que é dizer que a Rússia é que anda a financiar o Hamas e anda a fazer isso tudo, eu acho absolutamente improvável que isso possa ser uma realidade, porque a Rússia, a própria Rússia, não tem rigorosamente nada a ganhar com isso. A Rússia não tem nada a ganhar em manter uma região onde tem interesses diretos em chamas. Não há nada até hoje, e eu tenho quase a certeza, quase a certeza, que se já existissem evidências de que a Rússia está a financiar o Hamas, sobretudo num, num quadro, e, e a fornecer armamento ao Hamas, sobretudo num contexto em que o melhor parceiro neste momento, ou o melhor líder que Israel poderia ter, para poder, de certa forma, fazer uma aproximação à Rússia, é aquele que está lá neste momento. Ou seja, expliquem porque é que a Rússia faria uma jogada tão estúpida. Mas, uh, se houvesse algum tipo de evidência neste sentido, eu tenho quase a certeza que Israel e que mesmo Netanyahu já teria rompido completamente com qualquer tipo de conversações com a Rússia, já teria recebido a uh, Volodymyr Zelensky, teria recebido toda a gente, teria manifestado publicamente apoio incondicional à causa ucraniana e já tinha vindo denunciar esse mesmo financiamento. Portanto, acho que é absolutamente improvável, é irrealista e só gente completamente alucinada é que pode estar a dizer que Putin está a financiar o Hamas, que o Kremlin está uh, a instigar o Hamas e a Palestina a assassinar judeus, a assassinar israelitas. Eu acho que isto é absolutamente impensável. Mas uh, as pessoas têm de encontrar um bote expiatório, as pessoas têm de encontrar todos os tipos de infabulação. E o uh, que é que a gente vai fazer? Não, não vai fazer nada. Olha, olha, fazemos como fazemos aos malucos. Dizemos que sim, mudem o canal, não abram as notícias de jornal e partam para outro tipo de fãs. Porque isto é só intoxicação pura aquilo que estão a fazer e que estão a querer fazer com as pessoas. 
E, portanto, a senhora, a senhora gaja das causas pergunta o que é que eu acho desta declaração de guerra por parte de Israel. A declaração de guerra por parte de Israel é Israel a cair na armadilha que o Hamas quis e que o Irão querem que Israel uh, caia, que é a da a política de terraplanagem da, uh, de Gaza e da Palestina como um todo. Isto só vai, só vai favorecer ainda mais uh, uma agenda mais extremista e mais radical por parte do Hamas. Uh, e vai, vai levar a que os iranianos continuem a aplaudir ainda mais este tipo de agendas uh, no país. Os palestinos não têm outra hipótese. A partir do momento em que temos imagens de israelitas uh, dizerem para, para os civis abandonarem Gaza e quando os civis começam a fugir e começam a tentar fugir, são atacados com mísseis e com bombas israelitas, quer dizer, a partir do momento desses, não há muito mais... A... Como é que é possível Israel vir a público dizer que está a proteger o Chile? Existe melhor campanha e melhor propaganda do que nós termos uh, Israel a bombardear civis e a bombardear hospitais, onde hoje houve a notícia da indicação de uma evacu... ordem de evacuação que os israelitas deram a um outro hospital de, de Gaza. E depois vem dizer a público, nós não atacamos hospitais. Bom, em que é que ficamos? Porque uh, o crescente vermelho veio dizer, teve conhecimento dessa ordem de evacuação de um hospital, e depois Israel diz que não está com hospitais. Bom, as coisas não batem certo, as coisas não, certamente não conferem, não fazem sentido. Mas é importante que as pessoas vejam que estas coisas todas são contraditórias entre si. Isto não, simplesmente não faz sentido. E eu agora queria recuperar aqui uma outra pergunta do Sr. Maurício Jordão, Salvo erro, tinha-me deixado por aqui para cima uma questão, eu não sei... Ah, está aqui. Pergunta-me o senhor Maurício Jordão se eu acredito que os russos possam deixar de permitir uh, os ataques de Israel ao território sírio uh, se Gaza seja invadida. É assim. Os ataques de Israel sempre aconteceram contra o uh, território sírio. Agora, se nós pensarmos bem, a esmagadora maioria dos ataques de Israel ficam numa zona de fronteira nos Montes Golã, que são uma área considerada estratégica e que foi conquistada por Israel na Guerra dos Seis Dias. E, que, na, e porquê que foi conquistada? Porque se percebeu na altura que os tanques dos países que atacavam, que estavam em guerra com Israel na altura, os, o cano que dispara qualquer tipo de tiros não inclinava o suficiente para conseguir atingir as posições israelitas nos Montes Golã. E isso, em grande, em grande parte, fez com que aqueles tanques fossem completamente obsoletos e que fossem dizimados, apesar de todo o potencial que tinham. Os Montes Golã são uma área absolutamente estratégica para Israel. E eu não vejo que Israel possa ter vontade em abdicar e renunciar a isso. Claro que depois podemos ter ataques num conjunto de outras posições, mas se repararem, Israel ataca sobretudo os Montes Golã. É na zona, a Síria nos Montes Golã. É sobretudo nessa área, depois temos naturalmente uma outra área que também por aí fora, mas isto para vos dizer o quê? A Rússia não tem qualquer interesse em manter uh, e em apoiar e em financiar seja o Hamas ou seja alguém que possa colocar em risco a posição de outra entidade que se a Rússia conseguir pelo menos arrefecer o apoio dessa entidade à Ucrânia e significa que a Rússia já ganhou. E só por aí. Porquê? Porquê que ganhou? Porque é menos um parceiro estratégico que a Ucrânia tem. E que o Ocidente também tem. A apoiar as suas políticas. E isto por si só já é suficientemente dissuasor para impedir que a Rússia possa uh, sentir a tentação de apoiar qualquer tipo de intervenção do Hamas. Portanto, eu não acredito sequer que esta intervenção uh, fosse do conhecimento da da Rússia quando nasceu da sua aprovação, o que não invalida que a Rússia não tire dividendos disso. Eu espero ter sido muito claro quanto a este tipo de explicações. E, e, tudo isto é muito complexo. Toda esta realidade é extremamente complexa. Uh, mas, e aliás, eu estou a preparar aqui uh, alguns vídeos para vos explicar como é que, os pormenores sobre como é que surgiu um, todo este conflito. E, e depois há um conjunto de obras que eu naturalmente, para todos aqueles que quiserem eu posso recomendar para poderem ler. Por exemplo, uma delas é, sem sombra de dúvida, a obra do Zaki Shahab, que se chama Inside Hamas, 
The Untold Story of the Militant Islamic Movement. Uh, é um livro que, deixem-me ver se eu vos consigo, porque eu tenho aqui o livro em uh, PDF. Tenho o livro em PDF, deixem-me ver se eu consigo uh, mostrar-vos para vocês poderem ver uh, a fonte. Acho que é um livro que eu recomendo vivamente, todos aqueles que tiverem interesse em perceber e em compreender uh, a essência do Hamas, vejam, uh, vejam uh, este, este livro. Deixem-me ver se eu consigo ampliar. Ora bem, Zaki Shehab. Deixem-me cá ver. Uh, vou tentar partilhar convosco. Está aqui no Acrobat Reader. Eu acho que vocês já conseguirão agora, já estão em condições de poder ver uh, o livro. Acho que sim. Pronto. Este é o livro do uh, Zaki Shehab. Chama-se The Untold Story of Militants, Martyrs and Spies Inside Hamas. Uh, e eu recomendo a Arvesia, por exemplo, para poderem contextualizar factualmente o que é o Hamas, e depois tem aqui uh, vários, vários capítulos, uh, fala daquela história quando a Lisa Rice, que eu vos disse, uh, mostra como é que o Hamas surgiu e com o Sheikh, Sheikh Yassin, como é que ele também apareceu, e uh, traz aqui um conjunto, até fala das uh, fiction precedes fact, portanto as fix, a ficção, Uh, prevalece ou percebe os factos uh, a, a conexão ou a ligação ao Al-Qaeda, que isso depois também foi outro argumento utilizado para poder diabolizar o Hamas e reparem que isto acontece, este livro é de 2007 portanto este livro é de 2007 que é uh, publicado no ano seguinte uh, no ano seguinte ao uh, Hamas ter vencido as eleições na Palestina bom, e esta é talvez também a sugestão aqui, um momento cultural aqui deste canal, esta é a sugestão Uh, bibliográfica que eu tenho para partilhar convosco, caso queiram saber aqui em termos factuais como é que as coisas se processam. E agora diz aqui o senhor David Cascais quem ajudou o Hamas foi Catar. É assim, numa fase posterior, sem sombra de dúvida, nós encontramos aqui vários atores que ajudaram uh, que ajudaram o Hamas. Agora, o que é certo é que Israel ajudou a criar, no sentido de legitimar é o Zaki, She, uh, Zaki She, Shehab. Deixa eu ver se eu vou pôr aqui. É o Zaki Shehab, o autor. Aqui está a Santa Fátima Paulo Duarte. Zaki Shehab. Pronto. Isto, em termos factuais, permite que nós conheçamos, com, em termos factuais, factuais uh, como é que nós poderemos compreender a evolução do... Uh, o surgimento do Hamas. E é importante perceber que, editado em português, olha, por acaso desconheço, Sr. Joker Jokes, por acaso desconheço, é um livro de 2007, uh, eu conheço a versão inglesa, li-o na versão inglesa, mas em português não sei. Uh, eventualmente, em português do Brasil, acredito que sim, há muitas obras que são traduzidas para português através do português do Brasil, tem muitas editoras, e tem muito interesse neste tipo de literatura que uh, aqui em Portugal é quase impossível de chegar porque não há interesse em uh, promover este tipo de literatura mas a verdade é que o Zaki Shehab uh, ele já foi uh, jornalista e uh, acho que tem aqui em termos factuais um ótimo apanhado para que as pessoas fiquem a perceber o que é uh, como é que o Hamas uh, surgiu portanto esta é a dica que uh, eu acabo por vos dar, em termos literários, e agora apenas dizer-vos que tenho estado naturalmente aqui um pouco mais ausente, sobretudo, não só por causa do meu curso, uh, das aulas que vou dando na Universidade de Himalaia uh, da Malásia, de Direito Internacional Público, Direito Internacional Criminal, Direito Europeu também, uh, tenho estado de volta dessa... Uh, Dessa, de, de, dessa tarefa e não só, então, tenho estado envolvido na advocacia a advocacia tem-me tirado muito tempo mas tem sido extremamente gratificante é, foi, foi muito bom voltar uh, outra vez a advogar e posso-vos dizer que há poucas coisas tão gratificantes como no fim 
de cada, coisa, de cada causa que se vai ajudando as pessoas genuinamente e de uma forma legal, ajudando as pessoas de uma forma legal, muito importante dizer isto, as pessoas retribuírem com um sorriso, de orelha a orelha, de ficarem verdadeiramente... Então, isto caiu? Não me digam. Então, conseguem ver-me e ouvir-me ou não? Por amor de Deus, confirmem lá se isso está... Travou. Não. Não. Bem, se travou, uh, então se calhar está na hora de não cair. Pronto, ainda bem. Eu estive foi a mostrar-vos aqui o livro. Uh, e então, portanto, como tenho estado a advogar, e bastante, tenho tido vários processos, trabalho desde direitos estrangeiros, uh, direitos de migrações, nacionalidade, uh, crime, faço muito por aí, família também. Uh, isto tem-me ocupado bastante também, o restante tempo livre que eu ainda vou tendo, e, mas é, tem sido extremamente gratificante. Portanto, uh, pois, uh, antes que isto acabe, e antes que isto encrave de vez, eu só queria fazer aqui este, uh, esta parte para vocês perceberem a que é que se tem dada, dado a impossibilidade por parte da minha parte de poder fazer diretos com uma muito maior regularidade. Mas já percebi que terei dito aqui algumas palavras mágicas e que há aqui pessoas que se calhar estão interessadas em cancelar e em deitar o canal abaixo. Portanto, antes que isso aconteça, e antes que este direto aconteça, eu faço desde já uh, votos de que todos tenham um ótimo descanso, tenham um ótimo fim de semana, continuem a enviar, eu peço desculpa, tenho tantas mensagens para responder, ainda no WhatsApp. Outra coisa, eu estive sem o meu número de telefone, 93530000, eu estive sem SSL durante 15 dias. Portanto, e se eu estive sem SSL durante 15 dias, eu não faço ideia que tipo de mensagens é que me mandaram ou que não me mandaram Uh, por lá, porque uh, fica impossibilitado. E agora já tenho um telefone, e agora que já tenho um telefone uh, para poder colocar outra vez esse, uh, esse número, acabou. Bom, vamos acabar então com esta sessão. Estão a tentar deitar abaixo esta sessão. Portanto, faço votos de um excelente fim de semana a todos vocês. Desejo que tenham uma ótima continuação, um bom descanso, aproveitem o fim de semana e uh, até uma próxima oportunidade. Muito boa noite a todos.